നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ മോഷൻ മോഷന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കുറേയേറെ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് പഠിച്ചു ഇനി മോഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് മോഷനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഏതുപോലെ മാത്സിലെ ഐഡന്റിറ്റി മാത്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ വളരെ ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ കുറെ ഐഡന്റിറ്റീസ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മാത്സില് ഫിസിക്സില് മോഷന്റെ കേസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് നയൻസിന്റെ സ്കോപ്പ് നയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ സ്കോപ്പില് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അത് പഠിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജോലി അതിനുവേണ്ടി ലെറ്റസ് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോശൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോശൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമുക്കറിയാം വി നോ ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ is equal to change in velocity by time നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് വി നോ ദാറ്റ് എന്ന് എഴുതി എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എപ്പോഴും ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആക്സിലറേഷനെ എ എന്നെടുക്കാം എ ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ബി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പൽ യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈപ്പ് ടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോ എ ഇൻറ്റു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വി മൈനസ് യു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഇപ്പുറത്ത് സൈഡ് വരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ആവും യു പ്ലസ് എ ടി ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനെ ആണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ വി നോ ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ബി ആണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം യു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി B is equal to U plus AT. This is the equation of motion. One of us. 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 displacement time relation position time relation ennum parayum displacement time relation allengil position time relation position time equation allengil relation inganeyum parayum namukku adu endanu nokka a body uniformly accelerating 
uniformly accelerating from speed u to speed v adinte aadyathe speed endayirunnu u aayirunnu accelerate cheyana uniform aayittu pudhiya speed v a anganeyengil adinte average velocity is equal to endayirikkum u plus v divided by 2 u plus v divided by 2 idine njan equation 1 annu edukkan adu pole namukku ariyam average velocity ede general formula endha total displacement divided by total time total displacement divided by total time idine njan equation number 2 annu edukku idellam basic definitions aanu nammal arinjirikkendada ini നോക്കൂ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസിനെ അതുപോലെ എഴുതാം നോക്കിക്കോളൂ എസ് ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് യു പ്ലസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യൂ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻഡു ടി കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കൂ താഴെയുള്ള ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് വി divided by 2 into t and it again f is equal to ya rearrangement will cheyan povan u plus v by 2 u plus v ku pagaram nammal padichittundallo endana v v is equal to u plus a t equation 1 nammal nerathe padicha equation undallo equation 1 endana v is equal to u plus a t adu yan ivada substitute cheyana v ku pagaram u plus a t by 2 into t nokka equal to endana u plus u 2 u plus a t whole divided by 2 into t idanallo displacement again it is equal to enda 2 u by 2 u plus enda a t by 2 half a t into t aa step sadhikya 2u by 2 2 and 2 cancel i ui plus at by 2 ina njan half at en eludi into 2 adu inu rearrangement il cheyyam s is equal to expand a, u into t ut plus half at into t half at square idana namukku padikkanulla randamathe equation ee equation yana position time relation allengil displacement time relation endu parayunnathu irike kuda nokka നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങിയ എ ബോഡി ഈസ് യൂണിഫോമിലി ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഫ്രം സ്പീഡ് യു ടു സ്പീഡ് വി അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് എന്തായിരുന്നു യു ആയിരുന്നു ഫൈനൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എഴുതാം യു പ്ലസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ജനറൽ ഫോമുല എടുത്തു എന്താ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈപ്പ് അതിനെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നും രണ്ടും കൂടി നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ആർ എച്ച് എസ് ഉം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എസ് ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് വി ബൈ ടു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇക്വേഷനില് എന്നിട്ട് അതില് വി ക്ക് പകരം ഞാൻ യു പ്ലസ് എ ടി കൊടുത്തു വി ക്ക് പകരം നോക്കൂ യു പ്ലസ് എ ടി വി ക്ക് പകരം യു പ്ലസ് എ ടി കൊടുത്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു യു പ്ലസ് യു എന്താ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻഡു ടി ഇനി എന്താ ടു യു ബൈ ടു യു ആണ് എഴുതി പ്ലസ് എ ടി ബൈ ടു ഹാഫ് എ ടി ഇൻഡു ടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു യു ഇൻഡു ടി യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി ഇൻഡു ടി ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഓർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോമുലയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ ഇനി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മൂന്നെണ്ണം ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തതും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എഴുതി പഠിക്കണേത് ഇതിലെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഐഡന്റിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ position velocity relation position 
velocity relation endana displacement velocity relation allengil position velocity relation ennullathu namukku onnu detailed aayittu nokka nammal nerthe ezhudiya salathil nannu thodangaan we know that we know that a ah. from v is equal to u plus at v minus u is equal to at enna eduda equation 1 adu manasilayo ivula padicha first the equation endayirunnu v is equal to u plus at adu inna rearrange cheyidu v minus u is equal to at adane equation number 1 annu vilichu adu pole nammal adine shesham paranju v plus u by 2 is equal to displacement by time idu രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പോ എഴുതി പഠിച്ച് നോട്ടിൽ എഴുതി പഠിച്ച് പോകുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എന്താ എഴുതിയേ ബി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ടി അതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ബി പ്ലസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മോളിൽ പോയി ടു എഫ് ബൈ ടി എന്ന് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ബി മൈനസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി എന്ന് കിട്ടി ബി പ്ലസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ബൈ ടി എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈങ് വൺ ആൻഡ് ടു ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈങ് വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെയും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ എൽ എച്ച് എസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആർ എച്ച് എസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂലൊന്നും വ്യത്യാസം വരില്ല ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് യു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് യു അല്ലെ വി മൈനസ് യു ആണല്ലോ ഇവിടത്തെ എൽ എച്ച് എസ് ഇവിടത്തെ എൽ എച്ച് എസ് വി പ്ലസ് യു രണ്ടുപേരും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താ എ ടി ഇൻറ്റു ടു എസ് ബൈ ടി ടു എസ് ബൈ ടി എന്താ ഇനി റീഅറേഞ്ച്മെന്റുകൾ നടത്തണം ആരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടി എയും ടി എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പൊ എങ്ങനെ വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ടു എ എസ് അതിൽ നിന്നും വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കണം ആദ്യം മുതൽ നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എഴുതിയേ ഫ്രം ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അതിൽ നിന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതി വി മൈനസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി അടുത്ത് അതുപോലെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണിത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എഴുതി എഴുതി വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി അതിൽ നിന്ന് വി പ്ലസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി ടു എസ് ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു ഇനി രണ്ടിനെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയും അപ്പൊ എന്തോ വന്നു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് യു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് യു എ ടി ഇൻറ്റു ടു എസ് ബൈ ടി എ ടി ഇൻറ്റു ടു എസ് ബൈ ടി അതിൽ നിന്ന് ടിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ എന്തോ വന്നു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് യു റൈറ്റ് സൈഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു വി വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ടു എ എസ് ഓർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇത് മൂന്നും ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇത് മൂന്നും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ മൂന്ന് എണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും നമുക്ക് ആ വൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ആ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലേ ഇനി അങ്ങോട്ടും പറ്റിയുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റിന് തുല്